，要是战总出什么事儿呀，他就罪过大了，总部信任他，把他安排到这家分公司当总经理，结果却出了大事，需要总裁亲自过来处理，总裁还因此累得重感冒，发高烧，幸好发现的早，要是发现的迟，总裁会有性命危险，想想呢，就觉得后怕，这是哪里？战印想坐起来，战总，你别起来，躺着，躺着，你还没有彻底退烧呢，也在输着药液。战印蹙眉，他想起来了，他吃了在药店买的感冒药，没有效果，导致他的体温越来越高，最后竟然因为高烧昏迷了。昏迷之前，他是和海童视频通话的，他怕被海童看到他晕倒的情景，在撑不住时就结束了通话。不知道海童会不会担心啊？你们送我来医院的呀？战印没有坐起来，他摸了摸额头，体温是还不正常。苏总打电话给我，我就赶紧用备用的钥匙开了公寓的门。发现战总晕倒了，就赶紧把战总送到医院。战总，你吃那些药没效果，应该早点上医院的，可把我们吓死了。战印送到医院的时候，高烧四十一度了，现在呢？战印的体温都还有三十八度九，刚刚才帮他量过体温。医生说他既是风寒，也是病毒性感冒，会反复发烧几天，也会伴随咳嗽。加上呢，他因高烧昏迷过啊，医生建议他多住几天院的。这些话，总经理还不敢和战印说，怕战印不肯住院。苏总说，总裁夫人已经连夜赶过来，现在应该在半路上等总裁夫人来了。让他把战总的情况跟总裁夫人说一声，自由总裁夫人管着战总住院休息养病，分公司的总经理才松口气啊。苏南，战印声音有点哑，他怎么知道我不舒服？是总裁夫人联系苏总的。战印明白了，战总你要喝水吗？战印嗯了一声，嗯，副总经理赶紧去给战印倒来了一杯温开水。总经理想扶战印坐起来，战印拒绝了。他不碰到扎着针输液的手就行了。战总，医生交代了，等你醒来要先吃药。总经理把医生开好的药拿了一小包出来，让战印喝水的时候顺便把药也吃了。战印看到是西药，没有拒绝，喝了半杯水，再吃药，那一杯水就被他喝了个精光。战总，你饿不饿？战印摇了摇头，嗯，他现在还是没有胃口，觉得喉咙很不舒服。嗯，让副总又给他倒了一杯温开水过来，喝了大半杯。我现在的体温是多少度？战印低哑的问道。还没有退烧，刚才量过是三十八度九。医生建议建议战总先住院休息休息。战印看看外面的天色啊，还是黑漆漆的一片。再看时间。刚过零时，还要输液，未完全退烧。他今晚是只能在医院度过。我的手机有帮我带过来吗？有的。总经理赶紧把战印的手机拿出来，递给他。很晚了，你们回去休息吧。我自己看着药液输完了，我会按铃叫护士来换药的。我一共要输多少瓶药液？三瓶。战印这么多，他看看点滴，滴的不够快。就想调快一点，战总别乱调哈、啊。护士交代过的，说这种药要,要滴的慢一点的，不要调的太快。总经理阻止他自己调节点滴的快慢。嗯，战印无奈的放弃了。战总，我们等总裁夫人到了再回去吧。闻言，战印抬头看着他们俩，彤彤过来了。两人不约而同的点点头。苏总说，总裁夫人很担心你，坚持要过来照顾你。所以呢，苏总就安排了私人飞机送夫人过来，估计快到了，战印就要下床。战总，等夫人下飞机，他会给我电话的。苏总把我的联系方式发到夫人的手机上。战总，你放心，我会把夫人安全的送到这里的。战印这才坐好，然后打电话给海童。他本想着等天亮了再联系海童的，哇，没想到海童竟然连夜赶过来。嗯，他有一种被海童放在了第一位的感觉。海童没有接电话，应该还在飞机上。哎，现在能买到粥吗？
，白粥就行啊。我出去看看，应该能买到吧？战总想吃粥啊。嗯，给我打包一碗白粥回来，还有，帮我买些新鲜的水果，再买几盒精致的点心回来。总经理，战总，你现在不适合吃点心，给我老婆吃的。总经理恍然大悟，忙笑道。我现在就出去看看有没有的买啊！医院门口的那条街道很多餐饮店和面包店的，有些餐饮店是做宵夜生意的，面包店也有二十四个小时都营业的。总经理吩咐了副总几句，就赶紧出去帮战印打包一碗白粥，买几样新鲜的水果，再买了好几盒精致的点心，又自作主张的买了牛奶。刚把东西送回到病房里，就接到了海童打来的电话。知道海童下了飞机，总经理又赶紧去接海童。嗯，战印提醒他见到海童时别叫他总裁夫人，那叫夫人什么呀？你姓海，你可以叫他海小姐或者战太太都可以。总经理不明，所以不过总裁怎么吩咐他就怎么做。嗯，大半个小时后，嗯，海童出现在战印的病房里。海小姐，你好。副总起身跟海童打着招呼：“你好，战印怎么样了？还没有醒吗？”海童从进来，视线就落在战印身上，见战印还在睡着，以为他昏迷，还没有醒转。嗯，副总答道：“战总吃过药后，可能是那些药吃了后会让人昏昏欲睡的吧。”嗯，他在海小姐到来之前就睡着了。其实是两分钟前，战总才睡的。副总敢说，战总也不是真的睡着，而是装睡的。海童在床沿边上坐下，先伸手摸了摸他的额，说道：“还没有完全退烧。”战总这是病毒性感冒，会反复发烧，又是高烧昏迷住进的医院。医生建议战总在医院住上几天，等到彻底退烧了，咳嗽没那么严重，就可以出院了。答话的是总经理，那装睡的战印睫毛动了动。哎，医生居然要他住院几天，那他出差的时间岂不是要拉长了？哪个医生帮他看的？不过是发烧感冒，竟然要求他住院几天啊？海童恩着，那就按医生说的，让他住院几天，等恢复的七七八八了再出院。他的工作，他的工资，战印住院。海童是希望借机让他好好的休息几天。公司是老板的，又不是他的，都生病了，还要替老板拼命吗？总经理连忙道：“海小姐，你放心，战总的工作，我们会接手的。在战总住院的时候，我们保证不会拿工作上的事烦他。战总是出差，不影响他工资的。整个战士集团都是战总的。总裁夫人居然问及战总的工资。”担心战总住院时没有工资，谢谢啦。海童道谢，觉得替自己男人争取到了几天带薪假。海小姐，还需要我们在这里照顾战总吗？海童问道。他还要输多少瓶药液啊？还有一瓶就输完了。我守着他吧，我过来就是为了照顾他的。总经理感激的道。谢谢海小姐特意过来照顾战总，我们也能轻松很多。他们本想安排他们的秘书过来照顾战印的，但战印不喜欢亲人以外的年轻女性接近，他们最终放弃了让秘书过来。总裁夫人能过来，一是对战总感情深厚，让他们羡慕。虽然他们不知道战总什么时候结的婚，不过苏总说来的是总裁夫人就一定是总裁夫人。二来，他们不用每天二十四个小时面对着不喜欢住院的战总。海小姐，这几盒点心。是战总让我们给你准备的，还有这些新鲜的水果、牛奶，还有海小姐牺牲个人时间过来照顾战总。我决定给海小姐算工资，等战总出院后，海小姐尽管去公司找我。海童没有拒绝总经理说要给他算工资的钱，他想着自家男人大周末的都要出差，替公司处理公事，重感冒到要住院。公司主动给他算工资，让他照顾战印，他就不客气的收下了。海小姐，那我们先走了，有什么事儿就打电话给我们。总经理说完后，就和副总一起离开。出了病房后，副总对上司说道
，董总站总是装睡的，装睡的，董总错愕，我还以为战总是真的睡着了呢，装睡就装睡，反正苏总说了，只要总裁夫人到了，就把战总交给总裁夫人，天塌下来，总裁夫人都能撑着的，压不到我们啦，都没有听总部的人说战总已婚的，副总边走边八卦地道。董总扭头说他一句：“苏总说的准没错，我们这里离管城相隔甚远，坐飞机还要将近两个小时呢。不知道战总已婚也正常。据我刚刚的观察，总裁夫人似是不知道战总真正的职位。哦，居然提及战总的工资。战总听说海小姐在来的路上后，嗯，马上就吩咐我出去买水果、买点心。通过这个细节呢。”可以看出，战总对海小姐是很好的。副总夸赞董总，你观察真是细微呢。海童不知道两位老总出去后说什么，他看着病床上的战印，时不时就用手摸摸他的额，每摸一次呢，他都是皱眉，还是没有彻底退烧呢。嗯，又摸过一次他的额头后，海童在床前的那张凳子上坐下来，然后掏出手机给姐姐他们发了条信息。告诉他们，他到了医院，看到了战印，并把战印的情况跟姐姐说了。那之后呢，也给沈小军发了条信息。信息发出去后，他就把手机塞回裤兜里。嗯，现在已经是深夜，大家都在梦中，他不指望能马上收到回复的。战印悠悠的醒了，睁开眼看到海童时，他故意一副错愕的样子，像是不相信自己看到的是海童。还抬起没有输液的那只手，揉了揉眼睛，嘴里喃喃自语：“我是烧糊涂了吗？还是看花眼了？我怎么会看到我家彤彤的？”海童拉下他的手，然后在他的手背上狠狠地拧了一下。“哎呀，痛吗？”海童问着他。战印俊脸上挂上可怜兮兮的表情：“痛，很痛，会痛就对了，这是事实，不是在做梦。”我说了，你不看医生。我就杀过来的，战印就要坐起来，躺着吧，都住院了，还没有完全退烧呢，硬撑着做什么呀？海童把他按住，给我好好的躺着。你现在感觉怎么样？体温降了下来，不过还没有完全退烧。喉咙不舒服，我说话的声音都哑了，咳咳。战印又咳了两声，也开始咳嗽了。彤彤，你去问护士要个口罩戴上呀。我这是病毒性感冒，会传染的呀！他伸手按响了床头的铃声，等护士接听后，他对护士说道：“能给我两个口罩吗？你要口罩做什么？”这护士本能地问道。战印哑着声音：“我这种感冒不是说会传染吗？我太太来照顾我了，让我太太戴上口罩，别传染了我太太。”护士便按断了通话。那很快啊，就有护士敲门进来。送来了两只医用口罩，谢谢。海童道过谢，戴上了一只口罩。嗯，战印对他说道：“天亮后，你到外面的药店买两包医用口罩回来。在我还没有好之前，你接近我都要戴着口罩。我不想我还没有好，你又病了。好啊，这碗粥是给你吃的吗？”海童看到了那碗打包回来的白粥，他伸手摸了摸碗边，还有点温度。是我的呀，董总给我打包回来的。刚才我睡着了，还没有吃。现在要不要吃？战印举举自己的右手，一脸无奈的道：“我右手输着药液，左手呢不是很方便。”海童扶他坐起来，然后端过了那碗粥，说道：“我见过你一手用筷子，一手用汤匙，自然的很。想让我喂你吃粥，直接说嘛。”战印闪烁着黑眸：“我有吗？”不记得了，我现在就是觉得不方便。彤彤，你喂我吃，我会觉得这碗白粥比山珍海味都好吃的。以后要是有不舒服，要第一时间去看医生。哎，工作是很重要，有你的健康重要吗？你只是给你老板打工的，公司又不是你的，你用得着为他拼命？海童一边喂着他吃粥，一边碎碎念的。战印在心里小声说着。公司就是我的呀，嗯，海童还在说道呢。那位董先生是这边分公司的总经理吧？他是这样自我介绍的。他说：“你需要住几天的院
，这几天你什么都不用管，只管好好的休息。你平时瞧着是很健康，但你老是这么忙那样累，导致免疫力低下就生病了。你现在是带薪假，董总还说我过来照顾你，也给我算工资。他们考虑的还是挺周到的。海彤觉得不愧是大集团的分公司，想得周到。都不用家属开口，就主动给他算工资。战印边吃着粥边在心里腹诽着：“一样是我的钱呀、啊，嗯，但他不敢说出来。我要住几天院，就感冒发烧而已。天亮后我就出院，回到公寓里休息就行。大不了每天过来输液。不想住在医院里，我是最不喜欢来医院的了。”海彤没好气的道：“谁喜欢来医院啊？但你生病了。”你不来医院治病就好不了，你看看你吃了药都不见效，人都昏迷了。我来的时候，都在担心你高烧昏迷后会不会把你烧成个傻子。战印想到傻子的表现，他莫名的抖了抖，赶紧说道：“我现在好很多了，没有成为傻子。听医生的嘞，彤彤，听医生的。”战印垮下了俊脸，住院很无聊的，我陪着你，我都不嫌无聊。不嫌麻烦，你嫌什么？苏南把他老婆送过来照顾他，他是很开心。毕竟夫妻俩不久前才又闹了矛盾，借着生病也能让夫妻和好如初。可是海童一过来，就把他管得死死的。还是你想，我现在又回去，你不住院，我是不会留下来照顾你的。大姨特意为了我姐妹俩办一场宴会，你要是出院，不需要照顾了。我赶回去宴会上还能当一回主角呢，战印马上就握着他的手，彤彤，我住院，我听你的，听你的总行了吧？不是听我的，是听医生的。战印在心里那个说要他住几天院的医生骂了好几遍，不过看到海彤体贴的喂他吃着粥，他又不想骂了，住院就住院呗，有老婆体贴入微的，他舒服的很。喂他吃完粥后，海彤抽来纸巾帮他擦拭着嘴。他的体贴让战印很想把他搂入怀里，吻个千万遍。可惜他现在感冒，嗯，还是会传染的病毒性感冒。他不敢亲他，怕传染了他。彤彤啊，海彤看着他，嗯，战印又咳了两声。昨天还没有咳的，哎，现在开始有点咳了。你戴着口罩在我这里亲一下，行吗？战印摸了摸自己的脸，让海彤亲他的脸。彤彤。战印刻意拖长了尾音，海彤马上举手投降，叫着：“战印，你别这样说话，你现在声音嘶哑。”拖长了，因为也不好听。你想撒娇吧，也没有撕娇的味道，像变声期的少年人一样。我亲，我亲，总行了。你别撒娇了，我怕死你撒娇，撒得我鸡皮疙瘩都爬满了手臂。战印眼神幽怨地看着他，嗯。他也不想撒娇，也不会撒娇呀。也亏得他现在声音哑了，要是不哑，他刻意变声，海彤准会骂他娘娘腔的。算了，以后都不学了。嗯，海彤按着他的要求，在他的脸上温柔地亲了亲，然后问他：“满意了吗？”在他亲他的时候，战印是闭上眼睛的，用心去感受他温柔的亲吻。虽说他戴着口罩。他感受不到那温热的感觉，但他能感受到他对他的爱意。对，是爱意。嗯，战印心满意足了，比他平时撩他时唇舌纠缠还要让他满足，因为他是带着感情亲吻他，不是像往常那样带着调戏之心。海童伸手轻轻地摸着他的脸，眼底有着心疼，说道：“三十岁的人了，都不知道照顾自己，害人担心你。看看你。”都瘦了，出差这几天没有按时吃饭是吧？战印抓住他的手，贴在他的脸上，黑眸深情地锁着他俏丽的面容，轻轻的道：“我也没想到会感冒的，我不是有意想让你担心我吧？没有你陪着我吃饭，我胃口不够好，加上工作太忙，就吃的少，就瘦下来。其实他没有瘦，嗯，不过老婆说他瘦了，那他就是瘦了。”就有一种瘦，是老婆觉得你瘦了，谁会想到自己感冒？你平时也要多穿两件衣服呀，这边比管城冷多了。战印本能地道，我是洗冷水澡。
，你还洗冷水澡？嗯、呃，怪不得你会感冒了。海童贴在他脸上的手马上就捏了一把他的脸。你是逞能，大冬天的洗冷水澡，要不要给你往洗澡水里加点冰块，那样更爽呢？战印看着他，那眼神是越来越炽烈。一开始，海童还没有反应过来。被他这样看着后，他忽然想起他帮他换衣服的事啊！哦，那是他洗冷水澡的原因吧？哎，海童忙抽回了自己的手，装着若无其事的样子，拿过放在床头柜上的药，看了看后，问他：“你的药什么时候吃的？到时间吃了吗？好像还要一个多小时才能吃。我现在输着药液。”哎，不用吃药都可以了，凡药三分毒。西药的副作用也很大的，海童接过话来：“西药副作用是大一点，天亮后啊，医生来查房时，我问问医生能不能给你换成中药。吃中药的副作用没那么大，就是药效没有西药那么快。吃西药他都不想吃，还让他吃中药，那他宁愿继续吃西药。中药太苦了，哎，让他喝一碗中药水，简直是要命。彤彤。”有水果也有点心，你要不要吃？现在我不饿。海童看看时间，便在家属床上坐下来，掏出手机，准备刷刷视频打发时间。嘴上对战印说道：“你先睡，到时间吃药了，我再叫醒你。等你输完了液，我再睡会儿。我自己能看着你睡吧，我是刚睡醒的，现在睡不着了。”战印心疼老婆熬夜的，嗯。海童的视线就从手机屏幕上移开，回到他的脸上，说他：“他你是病人，还是我是病人？我来照顾你的。你叫我在这里呼呼大睡，我领着董总给我的工资，会良心不安的。”海童见他还在看着自己，便把手机一放，人跟着起身，凑过去，在他的额上又亲了一下，柔声说道：“睡吧。”然后忍不住又摸了摸他的额。有体温计吗？我帮你量量体温，怎么摸来摸去，都还是发热的。输着药液，又吃过了药，就退不下来。那战印老实的道：“我也不知道这里有没有体温计，我去护士台那里要吧。”海童拿起手机走了。他刚走啊，战印的手机就响了。哎，是苏南打过来的。战印接听了。哎，这么晚还没有睡啊？睡醒了一觉。醒来，习惯的摸手机看了看，看到你老婆给我发的信息，说她平安到达。既然醒来了，干脆就打电话问问你的情况。退烧了吗？战印淡淡的道：“没有完全退烧，医生说让我住院几天，他们就是想多赚钱啊。病人都容易有那种心理，自己觉得问题不大，听到医生要他们住院，就会有一种医生就是想赚钱的想法。战大少爷不在乎钱。”他是讨厌在医院的病床上躺着，要不是海童过来了，他天亮后就出院去。现在呢，他真要被困在病床上好几天。长这么大，他没有住过院的，你又不是没有钱，多住几天就多住几天呗。你老婆我都给你送过去照顾你了，正好趁这个机会吧，修复一下夫妻关系。战印黑着脸，我夫妻感情好得很。<笑>苏南对于他死鸭子嘴硬已经习以为常，嗯，都不知道谁就因为一件小事就跟老婆吵架的呢，还不想搭理人呢。听到有人跑去酒吧买醉，又赶紧飞回来。战役现在每天都是在做着打脸的事，他的脸就没有消肿过。商家办宴会给你送了邀请函吗？送了，我也决定赏脸参加了。你放心，我不会背叛你的。战印，你这话让我家彤彤听见。误会咱俩有关系，影响我夫妻关系，小心我揍你！你都有老婆了，怕什么影响？我才怕，我还没有娶到老婆呢，刚刚拉开追妻的序幕，让沈小姐误会我是个弯的，怀疑我跟你有多条腿，我才麻烦。商家还宴请了沈小姐，苏南后面这句话是解释他为何会赏脸参加宴会的原因。我老婆回来了，不跟你聊了。战印耳朵尖。听到了熟悉的脚步声，赶紧对苏南说道：“在我养病的这几天里，没事别给我打电话。你老婆回来也不影响咱们通电话吧？”
，我现在是病人，我老婆管得严，要我好好休息。他怎么觉得战印又是在撒狗粮？哎，炫耀生病了，有人照顾。战印已经挂了电话，把手机放回原处，若无其事的躺下，闭目养神。在海童进来后，他才睁开眼。嗯，海童拿着体温计过来，帮他量着体温，又记住时间。嗯，之后呢？他就在床前坐着，再次掏出手机刷视频。数分钟后，海童从他腋下拿出体温计，看过后说道：“降到三十八度了。”“嗯，可以放心些。”“要喝水吗？”“不想喝了，怕老是跑洗手间。我现在上洗手间都不是很方便的。”海童马上不说话了。“嗯，战印不想睡，海童也不刷视频了，跟他聊着天。”基本上都是他在说，他在听，听着他说东家长西家短，战印渐渐觉得眼皮沉了，慢慢的就闭上眼睛梦周公去。药液输完了一瓶，海童叫来护士换过了药液，他回到家属床上坐着玩手机，就是他的眼皮也是越来越沉，他快撑不住了，怕自己睡着，海童就不敢再玩手机，下了床啊，去洗手间里。摘下口罩后，用冷水洗了洗脸，让自己清醒些。一直熬到战印最后一瓶的点滴输完了，又叫醒战印吃过药，他才在家属床上补眠。隔天，海童是被手机铃声吵醒。嗯，姐姐打过来的。姐啊，彤彤，战印没事了吧？海林关心地问着。海童坐起来，看向病床上的战印，见他还没有醒，他走过去。伸手摸了摸他的额，发现又烫手了。他对姐姐说道：“我睡之前呢，他体温降到了三十八度的，现在又烫手了，不是住院了吗？他这是病毒性感冒，医生说是会反复发烧的。”姐，没事的，你不用担心。洋洋起来了吗？还没有。海林就叮嘱着：“那你注意点，别累着了。”姐，我会的。姐妹俩聊了一会儿后，就结束了通话。海童看看时间，便把战印叫醒，再次让他吃药。等医生来查房时，战印的体温又降下来了，人也精神了很多。那董总给夫妻俩送来了热气腾腾的早餐，是董总让他太太亲自给夫妻俩准备的。那海童依旧是为着战印，他觉得董总在场，他是拿工资照顾战印的，总要表现得好一点，让董总觉得给他工资不会吃亏。董总看着这一幕啊。在心里想着，哎，总裁夫人对战总是真的好，嗯，温柔体贴的，哦，怪不得战总宠着夫人了，柔能克刚嘛。还有他过来后，战总对他的态度也温和很多。对于医生说要让战总住几天院的事，战总也没有反对。苏总说的对，嗯，有总裁夫人在，天塌下来都有总裁夫人撑着啊，压不到他们的。医生。我先生的药能换成中药吗？海童问着医生，真让他吃中药呀？嗯，他干嘛要抱怨这吃西药副作用大呀？医生说道，可以用中药，不过中药的药效慢一点，没有西药那么快，而且要熬药。你先生住着院，熬药不是很方便吧？这董总接话道，没事的，医生，你尽管给我们战总开最好的药吧。嗯。我们可以在外面熬好了药再送过来。战印马上就瞪着董总，那董总被他这样一瞪，傻了傻。他说的不对吗？嗯，他老婆是全职太太，他可以让他太太给战总熬中药，也可以到外面去花点钱请人家熬药。医院门口的药店就有专门为病人熬中药的。医生说道：“既然你们家属要求换中药，那今天的药就换成中药吧。”战印想黑脸，又怕被老婆看到，呃，只能在心里把董总骂了万万遍。医生查过房后，护士又来给战印重新输液。海童看着他，董总则去帮战印抓药，再送到外面的药店让人帮忙熬药。战印盯着那瓶药液，在想着如何逃避喝中药。战印，你怎么了？看到战印盯着那瓶药液看，都不眨眼的。像是发呆一样，海童关心地问：“是不舒服吗？”“彤彤。”战印握住他的手，可怜兮兮的道：“
我能不能换回西药？我不喜欢喝中药，太苦了。良药苦口利于病，况且是你说西药副作用大的，那就换中药了。海童抽回了手，好笑的捏一下他的脸。也有你战印害怕的事。战印再次捉住他的手，深情款款的看着他，深情的道：“我最害怕的事就是你会离开我。”行了，别演戏了，你装深情，半可怜都没有用。是我们提出让医生换成中药的，再苦你也要喝了。他想重新晕倒一次，行不？苏南是体贴他，给他把老婆送过来了，让他病着时能感受到海童给他的温暖。可是海童也管着他呀。苏南，你有老婆管，偷着乐吧。我现在还是个单身狗，想要老婆管都没用呢。狗粮撒多了，被苏南用他撒过的狗粮回塞到他的嘴里。想吃苹果吗？海童问着他。嗯，战印本来不喜欢吃苹果的，见海童已经从果篮里拿出了一只苹果，拒绝的话换了一个意思，说道：“我不要太多，给我一小块就行。”海童拿着苹果去清洗，然后把苹果切成了四小块，递给战印一小块。战印边接过那小块苹果，边说道：“你怎么不把皮削掉？”我都是带皮吃的，像吃虾一样。你不给我剥虾壳，我就连虾壳一起吃。战印莞尔，那你去帮我办出院手续，我陪你去吃海鲜。这座城市呢是海滨之城，海鲜多又便宜些，保管你吃个够。等你好了再说吧。彤彤，我是还没有退烧，但比昨天好多了。咱们输完液就出院好不好？海彤就吃着苹果，看着他不说话。管他怎么哄，怎么骗，海童就是不松口。等董总送回熬好的中药以及打包回来的午餐，海童先伺候战某人吃过了饭，等了半个小后，再让他喝药。董总没有久留，把药和午餐送到后，就找借口溜了。他总觉得，战总看到他用一只很大的保温杯装了满满一杯熬好的药回来时，瞪他瞪得更厉害了。走慢一点。他能被战总瞪成黄蜂窝，又不是他提议医生给战总换成中药的，是总裁夫人好不好呀？海童也吃过饭后，才打开保温杯的盖子，把那杯中药递到战印的面前，说道：“喝一半，晚饭后再喝一半。”彤彤有糖吗？没有啊，太苦，我喝不下去。想让我喂你？战印垮着俊脸，你喂我，我也喝不下去啊。海童摘下口罩，说道：“那我用你想要的方式喂你喝药。”说着，他就要喝上一口药。战印动作神速，阻止了他。俊脸黑黑的，并迅速的帮他戴好口罩。低雅地道：“虽然我很想你用那种方式喂我喝药，但会传染给你的。”把杯子塞到他的手里，海童美眸带着点笑意：“那你自己喝呗。”三十岁啊，战印，你是三十岁的大男人。连这点苦也吃不了。原来战印害怕喝中药，以后他再惹他生气，他最好别生病，但凡有点不舒服，他就去给他抓十剂八剂的中药回来，每天给他熬一水壶的药水给他喝，喝到他怕为止。见他绷着脸不说话，海童附到他的耳边，声说道：“战印啊，你把药喝了，养好了身体，好让我吃了，你再回去，也算是给我赶过来照顾你的报酬。”战印黑眸极闪，问他渴了吗？海童坐正了身子，美眸含笑。等你出院时，正当好。怎样？这药啊，你喝还是不喝？战印一脸痛苦纠结，最后还是伸手接过了那一大杯的中药，又摆出一副壮士断腕的决心啊！闭着眼睛就喝药。嗯，一边喝着，一边在心里念着：我在喝蜂蜜水，我在喝蜂蜜水。只要感冒好了，老婆重重有赏。某少承认自己对自家老婆消想了一段时间，特别是帮他换过一次衣服后，他晚上做梦都不得安宁。看他面无表情，像个木偶似的喝着药，海童都想笑。喝一半就行了，留一半晚饭后再喝。海童见他灌了一半后，出声提醒他。战印暂停喝药，哑声说道：“让我一次苦够吧，一天喝一次，苦一次。”忍忍就过去了。说完后，战印又重新开始喝药，想着一天就喝一次
，粮够了，应该也可以吧。海童便由着他把那一大杯的中药几乎喝了个底朝天，余下的那点有药渣，战役说什么都喝不下去了。他木着脸看着海童，嗯，海童瞧瞧杯底后，从他手里拿过了保温杯，嗯，说到最后一点不用喝了，倒掉。然后他摘了一颗葡萄喂进他的嘴里，吃颗葡萄。舔舔嘴，他拿着保温杯去清洗了。他一走开，战印就捂住了嘴，苦得他想吐呀，怕吐了，海童又会重新给他熬一大杯的中药。战印赶紧去摘葡萄吃，连吃了一小串，才压制住那股苦味。他保证以后他都要注意身体，不要让自己生病了，怕死喝中药啊。不过想到感冒好了之后，就可以和海童成为真正的夫妻了。那战役又觉得多喝两杯中药也是值得的。嘘，这话可不能让人听到，否则真让他多喝两杯中药呢。战役手机响了，他拿过手机，是奶奶打来的电话。奶奶啊，听说你住院了。老太太开口就问，没多大问题吧？感冒、发烧、咳嗽、喉咙痛，没多大问题的，过几天就能好。老太太放下心来，又说她别太累了。累坏了身子，免疫力低了，那就容易生病。彤彤过去了，你们夫妻俩都放下了自己的事业，这几天好好地处一处。你们俩容易闹矛盾，说到底是你们的感情不够深，爱的还不够